ஆனால் இந்த மூன்று கேள்விகளும் எமக்கு தெரியும் இந்த கேள்வி எமக்கு கேட்கப்பட்டே தீரும் இந்த கேள்வியின் பதில் எம்முடைய நாவிலிருந்து வர முடியாது எம்முடைய செயல்கள் தான் இதற்குரிய பதிலை கபரில் சொல்ல முடியும் அந்த செயலோடு தான் நாம் வாழ்கிறோமா மண் ரப்புக்க என்று கேட்டால் என் நாவு ரப்பு அல்லா என்னை படைத்து பரிபாலித்து ஆட்சி செய்து நிர்வகித்து என் உயிருக்கும் என் உடைமைக்கும் ஒட்டுமொத்த வாழ்விற்கும் யார் உரிமையாளனோ அவன்தான் அல்லாஹ் என்ற வார்த்தையை உச்சரிப்பதற்கு அல்லாஹ் எனக்கு வாய்ப்பு தருவானா அல்லது மண் ரப்புக்க என்று கேட்டால் ரப்பை நான் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தும் அவனை பற்றி அறியாமல் வாழ்ந்து அவனை பற்றி தெரியாமல் வாழ்ந்து ஹா ஹா லா அதிரி என்று சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பை அந்த நஷ்டத்தை நான் பெறுவேனா யோசித்து பாருங்கள் நாமும் இப்போது கேட்டால் சொல்லுவோம் எம்மை படைத்தவன் யார் என்று கேட்டால் அல்லாஹ் என்று ஐயாமுல் ஜாகிலியாவிலே வாழ்ந்த அந்த முஷரிக்கும் அதே வார்த்தையை சொன்னான் பூமியை படைத்தது யார் என்று நபியை அவர்களிடத்திலே கேட்டால் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அல்லாஹ் 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 தான் வானம் பூமியை படைத்தால் என்று அவர்களும் அதைத்தான் சொன்னார்கள் நாமும் அதைத்தான் சொல்கிறோம் அவர்களுக்கும் நமக்கும் வரக்கூடிய வித்தியாசம் அல்லாஹுவை அறிந்து கொண்ட முறையில் அல்லாஹுவை பற்றி தெரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கல்வியில் அல்லாஹுவை நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விதத்தில் ருபூபியாவில் உலுகியாவில் அஸ்மாவில் அல்லாஹுவை நாம் எப்படி அறிந்தோமோ இதில் நாமும் முஷிரிக்குகளும் வேறுபடுவோம் இதில் தான் கபூரின் கேள்விக்கு பதில் உண்டு ரப்பி அல்லாஹ் என்று சொல்லுவதற்கும் என்று சொல்லுவதற்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு அல்லாஹுவை அறிந்திருக்கக்கூடிய இல்மில் நபியை அறிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய இறைவனை அவனை தவிர வணங்க தகுதியானவன் யாரும் இல்லை அல்லாஹுவை அறிந்திருக்கிறோமா யார் அந்த அல்லாஹ் அவன் யார் யாரை படைத்தான் அவன் எதை படைத்தான் அவன் எப்படி படைத்தான் அவன் எந்த அமைப்பில் படைத்தான் அவன் என்று சிந்தித்தோமா எது அவனுடைய கடமை எது எம்முடைய கடமை எதை செய்தால் அவன் ஏற்றுக்கொள்ளுவான் எதை செய்தால் அவன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் எது அவனுக்கு பிடிக்கும் எது அவனுக்கு பிடிக்காது எதை அவன் அங்கீகரிப்பான் எதை அவன் நிராகரிப்பான் என்ற விவரங்கள் எல்லாம் தெரிந்துதான் இந்த பூமியில் வாழ்கிறோமா எம்மிலே பலருக்கு யாரை சுப்ஹான ரப்பி அல் அலா சுப்ஹான ரப்பி அல் அதீம் என்று புகழ்கிறோமோ அந்த அல்லாஹ் எங்கே இருக்கிறான் என்று கேட்டால் கூட முஷிரிக்குகள் சொல்லக்கூடிய பதிலை காபிர்கள் சொல்லக்கூடிய பதிலை அப்படியே சொல்லக்கூடிய மக்களாகத்தான் எம்மிலே பலர் வாழ்கிறோம் அல்லாஹ் எங்கே இருக்கிறான் என்று கேட்டால் பலர் சொல்லுவார்கள் அல்லாஹ் தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான் காற்றிலும் இருப்பான் நிலத்திலும் இருப்பான் இதுவா நீங்கள் சொல்லக்கூடிய சுபான ரப்பியல் அதீம் என்ற ரப்புடைய தன்மை அல்லாஹ் எங்கே இருக்கிறான் அவனுடைய பெயர்கள் என்ன அவனுடைய பண்புகள் என்ன அவனை எப்படி வணங்க வேண்டும் எதை கொண்டு அவனை வணங்க வேண்டும் எதை கொண்டு அவனுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்ற எந்த விவரமும் அறியாமல் இந்த பூமியிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு அறிஞர் சொல்லுவார் அல்லாஹுவை ஒரு மனிதன் எவ்வளவு தூரம் அறிகிறானோ 
அவ்வளவு தூரம் அல்லாஹுவை பயப்படுவான் சுஹான் அல்லாஹ் ஒரு மனிதன் அல்லாஹுவை எவ்வளவு தூரம் அறிகிறானோ அவ்வளவு தூரம் அல்லாஹுவை பயப்படுவான் இன்னகுல் பசீர் அவன் பார்ப்பவன் இன்னகுல் சமீ அவன் கேட்பவன் அவனை போன்று யாரும் பார்க்க முடியாது அவனை போன்று யாரும் கேட்க முடியாது இந்த தன்மையை உள்ளத்திலே பதிந்தவன் அவனுக்கு முன்னால் ஒருபோதும் பாவம் செய்யும் போது வெட்கப்படாமல் இருப்பதில்லை ஆனால் நாம் பாவம் செய்கிறோம் குற்றம் செய்கிறோம் தனிமை என்று வந்தால் ஒரு மனிதன் அருவறுப்பாக வெளிப்படையாக கருதக்கூடிய பாவங்களை யாரும் பார்க்கவில்லை என்ற நிலை வந்தால் சர்வ சாதாரணமாக செய்கிறோம் பெற்றோர் இருந்தால் பாவம் செய்வதில்லை சகோதரர்கள் இருந்தால் பாவம் செய்வதில்லை ஆசிரியர்கள் இருந்தால் பாவம் செய்யவில்லை நண்பர்கள் இருந்தால் பாவம் செய்வதில்லை ஆனால் இவைகள் எல்லாம் இம்மை விட்டு ஒதுங்கிவிட்டால் தனிமையின் அறை என்று வந்தால் அல்லாஹ் எம்மை பார்க்கிறான் என்பதை அறிந்தும் அவனுக்கு முன்னால் பாவம் செய்கிறோம் என்றால் அல்லாஹுவை நாம் அறியவில்லை என்றுதான் அர்த்தம் மம் ஷாஃபி ரஹிமகுல்லா அவர்கள் சொல்லுவார்கள் லா தந்தூர் இலா சிகரில் ஹத்தி பாவத்துடைய சிறுமையை பார்க்காதே பாவம் எவ்வளவு சிறியது என்பதை பார்க்காதே ஆனால் அதை யாருக்கு முன்னால் செய்கிறாய் என்று பார் அவன் மகத்தானவன் அவனுக்கு முன்னால் அதை செய்கிறாய் என்பதை மட்டும் மறந்து விடாதே ஒரு அறிஞர் சொல்லுவார் அல்லாஹ் நீங்கள் பாவம் செய்யும் போது உங்களை பார்க்கவில்லை என்று நீங்கள் கருதினால் அல்லாஹுவை நீங்கள் மறுக்கக்கூடிய முஷரிக்காக மாறிவிடுவீர்கள் அல்லாஹ் உங்களை நீங்கள் பாவம் செய்யும் போது பார்க்கிறான் என்பதை அறிந்தும் நீங்கள் பாவம் செய்தால் அல்லாஹுவை உங்களை பார்ப்பவர்களிலேயே கடைசி தரமுடையவர்களாக மாற்றிவிடாதீர்கள் அல்லாஹு அக்பர் கண்ணியத்துக்குரியவர்களை ஒரு முக்மினுடைய வாழ்க்கை இது அல்லாஹுவை அறிந்தவனுடைய வாழ்க்கை இது அல்லாவுடைய பெயர்களை பண்புகளை உள்ளத்திலே சுமப்பவனுடைய வாழ்க்கை இது